，哥俩好啊，六六六啊，八匹马呀，五魁首啊，喝。老虎，老虎，鸡，老虎，老虎，棒子，来，别动啊，干净，很干净，来，来，来，来，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。老爷，老爷，柴庄主，尽快抵达高堂。六五点啊，千万别来六点啊！哎呀，小子，给钱吧！撤，撤，撤，撤！嗯，走。各位乡邻，有事可跟柴某言明，望各位切莫叨扰老人家。家书年事已高，经不得动怒。嘿嘿，柴大官人来了就好说，都知道柴大官人银子多，面子大。<笑>不知道今儿能不能给大伙做主啊？万事不压理儿，请讲。爽快，还望。大官人，求您家老爷子移驾别处，也好让官家修路，给乡邻们口饭吃。对，对，给口饭吃，给口饭吃啊！修路是福泽之事，柴某岂能坏了乡邻好事？倘若有文书传达，果然有其事。柴某非但不阻止，且会大力资助各位。文书的事儿，咱老百姓管不了。可上面说了，你家老爷子一天不挪窝，这路一天修不了啊！没有文书传达，我柴某也不会听着风就是雨。各位，请回。看来，是柴大官人胳膊肘往里拐，不给别人活路了。老百姓见面一条，如果柴大官人真想要的话，咱们双手奉上。咱柴家风光数代。礼数周全，百姓敬仰，现如今却落得个虎落平川，为犬欺呀、啊！叔父，叔父，嗯，那殷天熙分明就是个无赖呀、啊！之前说咱这个宅子当家家官运，想强买。未得成了，后来却凭空捏造出个什么官府修路的道道来，还将庄子围了个水泄不通，这不就是明抢吗？叔父，与此等小人不必动怒。殷天熙无非就是借助他姐夫高廉之事耍无赖，看书要刨根，我这就去会会高廉。不相信堂堂知府如此目无法纪，不知理训。来，哎，姐夫。嘿，大人，那柴进还没有走。在院子里转悠呢，让他多等一会儿。真是着什么急呀、啊
，见好就收，万事要拿捏好分寸。起不起来？是。柴大官人到。哎呦，柴大官人呐，柴大官人。柴大官人光临寒舍，实乃蓬荜生辉呀！哎呀，去啊！嘿嘿，下官偶感风寒，正泡热水澡呢，让柴大官人久等了。哎，罪过罪过！哎，请坐啊，请坐。哎呀，看茶，请用茶。高府上下，雕梁画栋，气派非凡。柴某有心前来观摩一二，他日也好依照葫芦画瓢。哦，想必柴大官人已经觅得宝地，何日动土，下官定然捧场。<笑>好说，宝地说不上，老宅倒是有一处。哎，实为家书颐养天年之作。柴某有心，想在上面花点银子改观改观，到时大人捧场是一定的。啊，那是自然，那是自然。听说大人七弟殷天熙相中了这个地方，不如待我动土完毕，双手奉上，卖大人个人情如何？哦，有此等事儿。不过家书年事已高。经不起颠沛流离。如果殷天熙实在是割舍不下了，倒不如将我柴庄送给他罢了。岂有此理！这个畜生，竟敢叨扰柴大官人！啊，大官人请放心，待我查实，定然不轻饶他。大人切莫着凉，在下告辞了。啊，承蒙大官人体谅，那就不远送了啊！慢走，慢走，告辞。这一句话就给顶死了，这柴金不简单呐！你以为呢，姐夫？那我等就认栽了，啊？未必。劈柴不顺文，累死劈柴人呐、啊！凭什么不让俺上山？哎，公明哥哥不是说了吗？你与朱仝结下的梁子还没有解开，暂且回避回避。我先给你找个落脚的地儿。待朱仝在山上待安稳了，你再回山不迟啊！凭什么？俺做错什么了？好，俺请他上山，还请错了，难不成俺弄个八抬大轿，求他上山不成？哎，你的一番好意可惹火了朱仝，如今他放话了，有你没他，你说怎么办？朱仝的家眷已经上山了，你让公明哥哥怎么做？那还奈他？公明哥哥偏心，凭什么向着他不向着俺？吴用哥哥，你也知道，俺铁牛在山上喝酒吃肉自在惯了，你莫要找个鬼地方关着铁牛。公明哥哥是偏心，不过是对你铁牛偏心啊！你想，朱仝初来乍到，你是自家多年的兄弟啊，你说这委屈你不受谁受？哥哥这么一说，倒也是，好。俺为了哥哥，下油锅都成。吴先生一路辛苦了，快随我进庄歇息吧。早就听闻柴庄气派非凡，今日一见，果然名不虚传呐。哪里哪里。好，哈哈哈哈
，吴先生，请。哎，请。好大的园子呀！铁牛兄弟，觉得柴某这庄园如何呀？好，顶得上俺梁山，十个举一听。<笑>那是自然。<笑>真是漂亮啊！啊，那我们再到前面去看一看。好，请，请。铁牛啊，这比下油锅如何呀？好，俺、啊啊、就知道哥哥不会亏待俺铁牛。<笑>那是自然。不过，在此你万事要听从柴大官人的安排，切莫惹事。啊，哥哥放心，只要有酒喝，有肉吃，俺都听大官人的。<笑>柴大官人，那吴勇就告辞了。告辞。奶奶的，真他娘软！哼。哎呀！得值多少钱呢？几只破罐子，大惊小怪。这是刚打的热水，官人请慢用。若是不够，奴婢再打便是。好了好了，快走吧。俺黑爷爷呀，不喜欢别人伺候。上面怎么住进来一个泥腿子无赖啊？是啊，瞧他那眼神，跟没见过世面似的。小丫头片子，也不跟你一般见识。什么狗屁柴家庄，简直是狗眼看人低。柴大官人，大人公务繁忙，至今未归，庄主有事儿就先留个口信儿，待大人回府，小人即刻禀报。也罢，这里子面子也都给足了。倘若殷天熙还蹬鼻子上脸，柴庄请查。这请什么茶？我要是去了，他还敢砍了我的脑袋？切！现如今这天下姓赵不姓柴。去了，你未必讨得便宜出来。我还真怕了他了不成？哼！那你去呀。嗯、我知道这事儿啊。姐夫，你根本就没放在心上。隔姓如隔山，毕竟不是一家人。妇人之见，不是姐夫，我就不明白了。你不是早就想扳倒他了吗？怎么关键时候你反而偃旗息鼓了呢？那得看对手是谁。两军对抗，旗鼓相当。这仗怎么打？那就不打了呗。不是不打
是要看时机，拿捏好火候。敌动我易动，一击必中。可现在时机呢？就凭你还想夺他家老宅子？无凭无据，强取豪夺，平头百姓尚且有话说，何况是有单书铁券的宅家？蠢猪！可这到时候火候到了，菜都凉了，姐夫。等，有耐心就等，没耐心就滚。哼！什么叫火候？我动敌不动，敌动我不动，什么叫火候？啊！我动敌不动，敌动我不动，什么叫火候？一群蠢猪，一群蠢猪！嗯，哎。花度就难说了。折在这棉花肚手下了，黑探头，输了可别不服，咱们可是有赌注的，你若输了，你每日的那份酒肉都得归咱。<笑>好，俺若输了，俺今天请你吃酒。<笑>黑探头，输了可别抢俺们酒喝。<笑>黑探头，认输吧。这黑探头端的是条野牛，哪有这等邪门招数？不作算，不作算！愿赌服输，赢了就是办事。啊！哈哈哈哈还有谁呀、啊？再上来，让俺耍耍。啊！内行看门道，这厮能打，却不会用巧劲儿。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这下摔得够厉害的
厉害！你这次摔跤有两下子，不过比俺燕青兄弟差远了。哈哈哈哈哈！呀！走！走！走！走！走！走！走！这厮还会障眼法。走！走！走！你这兄弟还真不赖，方才咱俩打个平手，等会儿啊，等咱再来一局，一定跟你分个胜负。算了，都是兄弟，分出胜负又如何？黑探头，你在梁山也是这么生龙活虎的，给俺们说道说道，你们梁山都怎么过活？俺们山头，哈哈哈哈哈。那是兄弟一大群，我们大碗喝酒，大秤分金银，我们日子过得无忧无虑。只要听说哪家贪官作祟，俺公明哥哥一声令下，俺们兄弟一大群杀入城中，开仓放粮，替天行道。俺们兄弟是有福同享，有难同当。好不快活呀！老爷，走。老爷慢点。撤！撤！拿来。哦，给。走。去，去吧。哦，好。哎呦，哥，哎呀，撞死人了！撞人了！撞死人了！你们拆家撞人了！哎，兄弟们，都过来看呐！差点撞人了，撞死人了！哎呦，你看，把这人都撞死了！你们想怎么样？你们柴家仗势欺人，这路不让修也就罢了，还横冲直撞，撞伤了路人。怎么说，这路面也不是你们柴家的。你们这群无赖！怎么着？你们柴家不是讲道理吗？伤了路人，总得给个说法吧。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，没事吧？老爷，奴婢们可管不了这头铁牛了，成天跟我们吵着要出去，还笨手笨脚的，只管帮倒忙。昨天一日，少爷就让那头铁牛碎了两个军瓷瓶、三把茶壶，还有水井里的炉炉都弄坏了。哼！我看是谁也治不了他了。与其大家都受累，倒不如赶紧送走这位爷。卤水点豆腐，一物降一物。只是你等未曾找到可行之法，只管推诿。大官人也未必有可行之法。你信不信？我能降服这头铁牛。奶奶的，这鸟地儿哪是给人住的？几个小娘皮整天吱吱叫唤，这也动不得，那也动不得，抽大耳根子生疼。爷爷还不想住呢，要不是公明哥哥不让俺回山，嘿，八抬大轿也抬不来爷爷俺。真他娘的是水田里憋死个旱地牛啊！哎，哎，嗯，大官人有礼了。怎么，铁牛住的不舒坦？舒坦的很。铁牛说的可是实话，那就写信给吴学究，让铁牛多住些日子。阿如说实话。大官人可不行，背后与公明哥哥说俺的不是。好你个铁牛，还有福气的人呐
。安铁牛，除了公明哥哥，谁也不服。不过，打得过俺的，俺服。那铁牛倒是说说，你到底住的舒坦不舒坦？哎，说实话，安铁牛是一天也不想在这待了，再待下去，安铁牛就折在这儿了。哦，却是为何呀、啊？哎呀，成天待在屋子里，俺这骨头都发霉了。俺是一个有手有脚的大活人，整天直愣愣的躺在这儿等人送饭送水。总之，俺又不是个废人吧？啊！再说了，俺总不能白吃你拆家的饭吧？原来铁牛是这般心思。本来冲学究的面子不敢动老铁牛，如今看来，铁牛是闲不住的人呐。我这上下两院人手虽多。却各司其职，眼下庄里需要一个可靠的巡夜之人。铁牛可愿出把力？这可是个苦差事，铁牛切莫轻易应口啊！好，巡夜就巡夜，俺铁牛什么苦差事都干过，庄子交给俺，你就放心吧！啊！哈哈哈哈哈哈！我看看。你真不错，你看看我这个，看看他这个啊！哎呦，我这个可好，这成色真不错啊！哎呦，瞧这成色，看，这成色，你看，多的是，不错吧？嗯嗯。哎，别探头，柴大官人让你巡夜，可没让你巡查我等啊！啊！总之。俺身负重托，不敢大意。这黑这黑死！干什么你？叨扰了大官人，俺打破你的狗头！快让开！我要是通报大官人，哎，你又是何人？嗨，俺是柴府巡夜，你又是何人？既是柴府之人，俺怎么没见过你啊？新来的吧？真不把自己当外人。我是高唐州大老爷的管家，柴亮。啊，哦，得罪了。嗯，不对，三更半夜你来此作甚？哎呀，大官人的叔父，让那帮泼皮几次三番折腾的大病不起。是何等泼皮，敢叨扰大官人的叔父！给俺说道说道，大官人岂会跟那等泼皮一般见识？可他们得寸进尺，竟敢跟我们家老爷子动手，这次大官人该不会再忍了吧？你快让开，我是来搬救兵的。哎，哎哎，这种事儿，就不要麻烦柴大官人了。俺就是救兵，俺过去啊，保管让你家老爷满意。怎么样？你可说到做到？当然，前面带路，走。走，快点，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，想唱小曲的，都给我唱起来！来，来，来，干杯！不，三更半夜，堵人家家门口，一看就不是好鸟。黑鬼，别给我多管闲事！哼，俺天生就爱管天下不平事。你们为何要偷扰柴家？今天不说说道道来，打断这狗头！兄弟，知道殷天熙大人吗？我等可是给殷天熙大人效力的！哈哈哈哈哈哈！殷天熙算个什么鸟人？就算皇帝老儿，也不在爷爷眼中。兄弟们，给我上！上！上！哈哈哈哈哈！哎呀！
老大，这个黑丝我我认识。谁？梁山，黑旋风。啊！黑旋风李逵。啊！啊！哎！爷爷正是，你快杀人了！你快跑！啊！黑旋风李逵，坏事了！嘿，呀，嘿，哎。大官人，找你啥事儿？铁牛，你好糊涂！这祸惹的可不小。罢了，这几日万万不可走出府门一步，切记，切记呀、啊！大官人，惹祸，俺打几个泼皮！就是惹祸了。哼！进去，进去。侄儿，侄儿啊！现在开窍了吧？嗯。只要火候拿捏的好，你想要东西就会乖乖的送上门来。可惜呀、啊，他柴进悔之晚矣。我现在想要的可不只是这些，嘿嘿，抓住黑旋风，我倒要看看这丹书铁券能否保得了他。黑旋风。应该就藏在他的庄子里。这盘棋的关键，就在于黑旋风能否现身。放开啊！凭什么不让他出去？今天冲，你冷静点，屁股打在上了啊！张总，你好歹是个兵啊！我告诉你，再敢拦俺，俺打了你的狗头！放开他！走开！大官人，你若不待见俺铁牛，俺铁牛现在就走。今天的爸一个人锁在屋子里，连鬼影子都见不着。俺铁牛憋屈，我就帮你舒坦舒坦。如若你打赢了我，我就放你出去。啊！啊！啊！啊！要是看吴学究的情面，我咋？俺帮你出头，还帮出错了？我柴家事，不用你管。哎，这窝囊气，你咽得下，俺咽不下。伸头也是一刀，缩头也是一刀，缩头乌龟，偏他奶奶一刀。俺的山头和兄弟们，大碗喝酒，大块吃肉，坏活的很。如今偏偏在你柴府门前讨饭吃来了，成天这也不对，那也不对。打几个破皮都是俺的错，俺铁牛杀的人多了，依了你还不得寡了俺？你走吧。好，这可是你让俺走的，走开。没住，关门。是。让开！走
全军翻伙了。外面有官兵，大官人是怕你出事。我们呢，要不是看在大官人的面子上，我们……总之，你若打便打，我们绝不还手。让不让开？呀！哎！哎呀！师傅，你怎么样了？今儿我们柴家是掉进人家的套套里了，你越动啊，他这套你越紧。把柄在人家手里，人家巴不得你闹事儿。你一旦倒了，咱们柴家。可就彻底断根了。咋累了？吃吧真想把你们劈了，当柴烧？哪样？还没玩够，柴家都让你给玩进去了，还不满意？你这厮，真该千刀万剐！啥意思？啥意思？还啥意思？我告诉你，就因你这个黑探头惹事儿，让官家认出来了。他们抓了老太爷，逼大官人叫你交出，如今官府将庄子围得水泄不通。可庄主又是怎么做的？你这套蠢牛，好好动动脑子想想，别再给大官人惹事儿了。嗯、大官人，俺叨扰你不少日子了，俺这回真该走了。铁牛。该走的时候自然会让你走，可现在不是时候。什么是时候？祸是俺一个人闯的。俺来大家。铁牛兄弟，恐怕你一个人担不了了。你一旦走出庄子，柴家上上下下所有的人，便会沦入万劫不复之地。哎呀，大官人，这祸事冲俺来的，俺坐不安稳，睡不踏实啊。只要他们抓不到人。就没法定我的罪，用不了多久便会不攻自退。庄主，庄主，庄主，明日午时三堂会审，高林要拿老爷过大堂，恐怕是凶多吉少啊。回屋细说。哎。
，大官人还问歇歇啊？你不也一样？搬在屋里憋气。该来的迟早会来，官场之道你不懂。他们早就是我柴家卫眼中钉了。此事看似因你而起，实则与你无关。官场俺不懂，俺就知道，若不是俺，大官人也不会沾惹上这祸事。可俺就是耐不住那股火气。俺平生最见不得有人欺负老人家。俺一碰到这种事，火就直接往上冒。不打死那几个泼皮，俺吃不下饭，睡不好觉。铁牛确实生来就是这股急性子。俺娘也这么说。打小，街坊邻居。都叫俺黑探头，只有俺娘叫俺铁牛。俺娘疼俺，后来俺这上山发达了，想带俺娘上山享享福。俺这一路背俺娘上山，可是没想到，半路上。为了天上的大虫给吃。后来啊，俺在山上，公明哥哥叫俺铁牛，吴用哥哥也叫俺铁牛。如今，柴大官人也叫俺铁牛，俺好生感动。铁牛兄弟却是难得的一片好心肠，哥哥错怪你了。大官人，不，哥哥，俺服你。我要是打不过你呢？打不过俺也服。哥哥。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
，任凭处置。哎呀，也包括你的柴庄。坏了，铁牛去了哪里？啊啊啊、来人，快！孔雀、啊，兄弟，没事吧？怎么样？铁牛兄弟，你却如何在井里？哥哥，俺看到官兵进来，本想杀他个痛快，可俺又怕哥哥。说俺惹祸，所以被那帮狗官撵到俺，藏进了井里。躲得好，没曾想，咱铁牛也是粗中有细啊，连那殷天锡都没有想到。哥哥只管取笑安铁牛，却不曾想安铁牛是个旱地牛。你们再晚来一会儿啊，俺就成死牛了。<笑>剑锋，这下一步如何应对啊？没有下一步了，不是你的强求不来，你呀、啊、就没这个命。哎，准备放人吧，再耗下去就是鹬蚌相争了。
老爷，老爷，两儿，这些日子多亏你悉心照顾，今生子孙也不过如此，你也着实的辛苦。你那下眼的老娘也得照顾，这里里外外全靠你一个人忙活。你是个孝顺的孩子，你娘有你这个儿子也知足了。娘，我回来了。娘，娘。你怎么在我家？阴道让我提前来探望探望你娘她老人家。哎，急什么呀？你娘她老人家好得很，再多活几年也不是问题，就看你柴亮孝顺不孝顺了。你们到底想干什么？咱们不都是明白人吗？不就是为了混口饭吃吗？干嘛死心眼啊？你认识李逵对吧？殷大人想要他，你心里也谅他，是不是？柴亮，殷大人交代咱们办的事儿，咱得办得妥妥帖帖的，别让我动起手来，你娘可活不过明天。你真的不招吗？这回可由不得你了。带证人上堂。对，快点，跪下。老爷，我对不起你。我对不起柴家，我老爷，我对不起你，老爷，老爷，我对不起你，老爷，我对不起你，我对不起你。哎住住！住住！住住！住住！住住！住住！妈！我错了！我错了！大官人，够了吗？我错了！大人如何忘了公事公办？再打！我错了，疼啊！疼！
。说到底，我叔父到底死于何罪？我再也不敢打，给我狠狠的打！啊难道这一通杀威棒就能换回我叔父的命来吗？够了，大怪，咱们就此罢手吧。于青，我那不成器的内弟，对你们家老爷子做的是有些过分了。于礼，柴家究竟是否通匪？大家是心知肚明，那张窗户纸，还是不要捅破吧。大官人，你说呢？把柄在人家手里，人家巴不得你闹事儿。你一旦倒了，咱们柴家可就彻底断根了。庄主，高连派殷天蝎前来吊唁，怎么办？殷天蝎小儿找死，今日定为我叔父讨回公道。庄主，千万不要冲动。如今高连的重兵围困，此时你若动手，恰好中了他们的奸计。老太燕泉下有知，也死不瞑目。让我去收拾这个混蛋，大不了一命换一命。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！他就套你越紧，人家巴不得你闹事儿。你一旦倒了，咱们柴家可就彻底断根了。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！大家伙跟随我柴某这么多年，不能因我逞一时义气，连累大家。高廉竟然派殷天熙前来，定然有其意图。陈宁，让他进来。是。嗯柴大官人，这人固有一死，请节哀。嗯，殷天熙，过了今日，你我不共戴天。你既然已经进了柴家大门，高廉的面子我也都给足了，请回吧。柴家人用不着你祭拜。那怎么行？该有的礼数咱们都得到啊，不是？是吧？
这高大人亲口吩咐他：“你要是不让我祭拜的话，我就不能交差。”我要是不能交差的话，我就不能走啊。那我要是不能走的话，那咱们不都得这么大眼瞪小眼的耗着吗？啊，是吧？哼，你以为我愿意来呀、啊？要不是高大人吩咐的，哼。嗯、古云。树欲静而风不止，死欲养而亲不待。今皇城老爷本当颐养天年，奈何天不假年？柴门宗室子孝孙贤，皇城老爷本当享天伦之乐，孰料匆匆归西，百患不回。以致儿女殷勤之意未尽，垂孝之意莫能闻矣。呜呼哀哉！丹书难佑，铁券难保。呜呼痛哉！这混蛋不是来教训老爷的，宰了这个混蛋！宰了他！宰了他！宰了他！宰了他！宰了他！你是来吊唁，还是来羞辱我们老太爷？宰了他！儿臣果真想造反，是不是？柴进，我是遵照高大人之意前来吊唁你家老爷的。我要是有个闪失的话，我告诉你啊，那层窗户纸就捅破了。柴宁，让他走，正主。放手！狗奴才！啊！尹铁西！啊！你是何人？狗官，你不是做梦都想见爷爷吗？李逵，牛，呀，快住手！呀，铁牛，打得好，打得好，打得好，打得好！你不是来吊孝的吗？来吊孝，今天磕头啊！打死！打呀呀呀呀呀呀！呀！可当打打！要招，打得好，还敢嘴硬？呀！柴进，你死定了！奶奶的！呀！打！将听令，两千黑旋风在里面，攻占柴庄。呀！呀！哥哥，如今你也跑不了安铁牛了，安铁牛跟他们拼了。铁牛，哥哥，既不让俺打，俺出去被他们绑走便是，或者俺惹的，俺来扛。铁牛兄弟，你可听我的？俺当然听哥哥的。那就好。柴庄能否度过一劫，全靠兄弟你了。你速回梁山，请公明哥哥出兵前来救援。那怎么行啊？俺若走了，哥哥丢了性命，俺哪还有脸回山见兄弟啊？铁牛兄弟，官兵即使抓了我又能怎样？我有丹书铁券，与之抗衡。他们想要我的命，没那么容易。如今重中之重，是梁山大军前来接应
，晚了就来不及了。哎呀，各位兄弟，今日我柴庄面临血光之灾，你等是我庄中之客，我绝不会连累大家。众所周知，官府要抓的是我与李逵二人，与诸位无关。你们速速离去，免受灭顶之灾。庄主，你小看我等了。我们是兄弟，要生同生，要死同死。对，没错，说的对。带兄弟们杀出去，跟他们拼了。好，杀出去，杀出去，杀出去，杀出去，杀出去。群听着，我乃柴世宗嫡传子孙小旋风柴进。先皇赐我家丹书铁券，数代领受皇恩体恤。没有皇上谕旨，你等谁敢动我？去！啊啊啊啊各位，往前走，混入百姓群众，关闭眼不好辨认，大家各接机出城。诸位小心，兄弟，这次别过。你不走，我是吃柴家饭长大的。爹牛，听庄主的话，没错，赶紧去搬救兵吧。庄主的命，就攥在你的手里。哎呦，哎呦，哎，哎众将听令，高大人有令，诛杀柴进者，加官进爵。给我说！啊
庄主，我等了多少年，终于等到这一天了。你我斗来斗去也累了，该结束了吧？未必。奸贼一日不除，柴某便与你等纠缠一日。哈哈哈哈哈哈！柴进呐，你还真把你那丹书铁券当成你的保命符了。此番可不同往日。丹书铁券可保你柴家几世富贵，但却保不了你忤逆造反。高廉，柴某是否有忤逆造反之举？朝廷自有公断。沧州府不是你高家一言之堂。太介，你好不明事理呀、啊！柴家吃了朝廷多少年的闲饭，还不知足。安稳的日子不过，非得舞刀弄枪的勾结贼匪。朝廷把你当个人，你还是个郡王显贵；不拿你当人，你就什么都不是。也罢，我会让你死的心服口服。押回去。<笑>奶奶的！俺又犯浑了。柴进哥哥骗俺，柴进哥哥怕俺逃不出来，才故意骗俺的。等俺搬救兵回来，柴进哥哥的脑袋都掉了几回了。哎呀！劈柴不顺文，累死劈柴人呐！现已查明，柴进勾结梁山匪患，意图谋反，有负圣恩，罪无可恕，斩立决，钦此。
上梁山，揭发大唐，上梁山。好，走。本人是好人呐、啊！这年头，这年头啊，我呀，是他是好人呐、啊。
这局，我输的是心服口服。我万万没想到，一群鸡鸣狗盗的庄户为你柴进卖命。一个冷血之人，怎能明白情义二字？在你眼里，每个人都是棋子，连殷天熙也不例外吧？哼，没错，他不去，也引不出李逵。哎，哈哈哈！哈哈哥哥，咱们在山上兄弟大方，哈哈，咱们走，有酒有肉，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！